malapit na tayo sa kuweba sa cave, sa langob ayan ayan, may teleskop sila dito maghulog ko lang ng 1 lira para makita mo ng malapitan ang ayan Ayan, 
Nandiyan tayo, papasok. And we are here inside the cave. This is my second time here guys to come here. Pangto guys ha. Dati, nung una kong punta dito, ang entrance is 5 lira. Ngayon, 7.50 na. But 2 years ago, I think. kasi dami ng mga ilaw and maayos naman yung daan ayan ayan
Maganda dito Mama Shelby's kasi ang ganda naman ng daanan sa loob ng cave. Mag-iingat ka nga lang. Dapat mag-iingat ka. Ayan. Ang lamig dito. So, pa winter na kasi guys. So, masyadong, ay wala na masyadong turista dito. Ano ang gaganda sa taas o. Oh. hindi kayo mahirapan na madilim or what kasi daming ilaw.
summer and winter is the same. Uh, 15 centi centigrad centigrade. <laughs> Nalilito na ako. Ayan. Tsaka yung manalanghap mo na oxygen dito. Nakakaganda yun ng ano natin, feelings or nakakawala ng stress. Pang maganda sa ano natin, katawan. Kaya maraming pumupunta dito ng mga turista, nagkatagal dito sa loob. Ayan. At ang haba ng cave na to guys is 3,000 kilometers. And ang allowed lang nilang pina, pinapasyalan dito is 400 kilometers lang dahil yung the rest is um, not safety. So maganda lang dito guys kasi inaalagaan nila dito. May maintenance nila dito. Ayan. Ayan yung papaso. Hindi na lang kami dumiretso talaga doon. Mahaba pa to guys eh. Hindi kami dumiretso doon sa... Kasi natakot na ako. <laughs> Dalawa lang kami. <laughs> Ayan. Siguro ang nalakad namin is 30 minutes lang. So, the rest hindi namin natuloy doon papunta sa dulo. Kasi nga, ma... Ano? Basta yung ano, baka may slide ako. Takot ako kasi, di ba may parang tulay, ang ginagamit nilang tulay dito is ano, bakal. Tapos madulas kasi maulan-ulan na dito. Ayan. Kaya bumalik na lang ako, baka madulas pa ako, eh mailalim. Malalim pa doon sa ano, cave talaga, pinakailalim pa. So hindi na lang kami tumuloy. Sinauna ng century guys, 1,000 before BC, parang ganun, 1,000 BC, ano siya, bahay to ng mga sinauna, ginagawa. Tsaka guys, natakot na rin ako doon sa padulo na kasi baka may mga bat na, may mga kwaknit na ba kung sa Bisaya pa. <laughs> <laughs> Tingali na pag-guacmate. Talawan ba ikaw guacmate, guys? Ayan. Ito yung pabalik na kami. Oo, oh, yung ganda talaga. Kung makikita niyo sa labas, Mga bundok doon, kanina sa ilalim ko yung bundok na yun. Ito naman yung, ganyan yung papasok guys. Hindi kayo mahirapan kasi, ano naman, may mga ilaw naman. Tsaka may nagmimintin talaga dito.
dyan guys, kurba din yan dyan, kaso hindi nila pina, ayan o, pwedeng madaanan pero hindi nila pinapapasokan kasi hindi pa nga safety. So, ito lang yung part na to ang inaayos nila. Doon sa kabila, ayan, may mga butas-butas, pwede daw yan madaanan pero sa ngayon hindi pa daw po safety para pasukan. Imagine guys, yung bundok na to, yung ganito, sa ilalim, maayos pala. So, yan. Wala ng tao sa ngayon kasi nga, winter na. Tsaka nagka-COVID pa. So, bangilan-ngilan lang this year talaga ang umaakyat dito. Or ang mga tourist din. Bangilan-ngilan lang din. dito sa Bulak Mangelis Marasul. Ayan. Bulak guys means cave or kweba or langob sa Bisaya. By the way guys, ako po yung napapasalamat sa lahat ng nagsubscribe sa aking YouTube channel. At sa hindi pa po nakapagsubscribe, please subscribe my YouTube channel guys, Marsa Brio. And don't forget to click the notification bell to notified po na sa mga bagong videos ko. At Please like my videos and comment below lang po. Ako po yung nagbabasa ng mga comments niyo po. At maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers at sa lahat ng support at sa hindi nagsasawang manood sa aking mga videos po. Maraming maraming salamat po at see you on my next videos. Bye bye!